guys this is cascade welcome to my channel today i gonna explain vampire diary season 1 episode number 19 this is an important episode specially dedicated to stefan first scene stefan college like varunu valare different style la irunu i entry elinae kaanunu samsaarikunu and kiss cheyunu elinae avanodu how he is doing engine undu pol nokku chodikunu stefan parayunu ippol valare better i feel cheyunu elinae class like pogunu stefan car ne dikki thuruna school bag edukunu adil niraye blood bags aayirunu നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഷെറിഫിനെ കാണിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നു ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ബാഗ് കാണാതാകുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഡെയ്മൻ്റെ കൂടെ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തോളാം ഡെയ്മൺ ഇത് കേട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നു ലൈക്ക് ഇയാൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഡെയ്മൺ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൺ മിസ് പേൾസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അന്നയോട് ബ്ലഡ് ബാഗ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അവളല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ആൻഡ് അവർ വളരെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റഡ് ആകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനല്ല ഡെയ്മൻ ആലോചിക്കുന്നു ഈഫ് ഡെയ്മനും അല്ല അന്നയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ടൗണിൽ കാണിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ക്ലാസ് കാണിക്കുന്നു ബാനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് കണ്ട് എലീന വളരെ ഹാപ്പിയാകുന്നു അവളെ നോക്കി ബാനി സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റെഫൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫനെ കണ്ട് ബാനി ഫേസ് തിരിക്കുന്നു എലീന ബാനിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആർ യു ഓക്കെ ബാനി ബാനി പറയുന്നു അവൾ ഓക്കെയാണ് ബട്ട് ഗ്രാനിയുടെ ഡെത്തുമായി കോപ്പപ്പ് ആകാൻ അത്ര ഈസിയല്ല കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ബാനിക്കും അറിയാം വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം റിലീസ് ആയെന്ന് അവർ റിലീസ് ആയാൽ ആദ്യം കൊല്ലാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് വിച്ചസിനെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാനി ആ സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അവളുടെ ഗ്രാനി മരിക്കാൻ കാരണം സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ കരോളിൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ബാനിയോട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു കരോളിൻ ബാനിയോട് ഒരു ഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു എലീന ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ന്യൂ പ്രോഗ്രാം കരോളിൻ പറഞ്ഞു നീ മറന്നു പോയോ നാളെ മിസ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് എലീന ആൻഡ് കരോളിൻ ഓൾറെഡി നെയ്മ് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലീന ഓർക്കുന്നു അവളുടെ മദർ മിസ്സസ് ഗിൽബോർട്ട് ഒരു ദിവസം ഡ്രീം കണ്ടിരുന്നു എലീന മിസ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ സാൽവറ്റോൺ മാൻഷനിലെത്തി സ്റ്റെഫനോട് ബ്ലഡ് ബാഗ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവനല്ല അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു യു ആർ അലായ ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബേസ്മെൻറ്റിലെത്തി ഫ്രിഡ്ജ് അവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിറയെ ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് ആണ് ഡെയ്മൻ ഇത് കണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ കാര്യം എലീനെ അറിഞ്ഞാലോ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എലീനെ അറിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നീ പോയി പറയാതിരുന്നാൽ മതി ഡെയ്മൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ടൗണിൽ ലോ പ്രൊഫൈലായി ജീവിക്കാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നീ ഈ ടാർഗറ്റഡ് ആകുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗും എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലമെടുത്തു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന കരോളിൻ ആൻഡ് സം അതർ ഗേൾസ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുന്നു ഡാൻസിന് എലീനയുടെ പാർട്ട്ണറായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോൾ കരോളിൻ ബാനിയോട് പറയുന്നു അവൾക്ക് മിസ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യണം അതിന് അവൾ എലീനയെക്കാളും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണം അവിടേക്ക് എലീനിയും സ്റ്റെഫനും വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെഫനെ കണ്ട് ബാനി എലീന ബാനിയോട് പുറകെ പോയി ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം ബാനി പറയുന്നു എലിനിക്ക് ഇതെല്ലാം നോർമലായി തോന്നുമായിരിക്കും ബട്ട് ബാനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവളുടെ ഗ്രാനി മരിച്ചു അതിന് കാരണക്കാരായ സാൽവിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സുമായി അവൾക്കിനി ഒരു ഡീലും വേണ്ട ടോമ്പിൽ നിന്നും റിലീസായ വാമ്പയേഴ്സ് ടൗണിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു ടൗണിനെ സംബന്ധിച്ച് നോർമലല്ല എലീന സ്റ്റെഫിനെയോ ബാനിയെയോ രണ്ടിലൊരാളെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ബാനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അകലുകയാണ് ബാനി അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ അങ്കിൾ ജോൺ സാൽവിറ്റോർ മാൻഷനിൽ വന്ന് ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നമുക്ക് വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അങ്കിൾ ജോണിന് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ടൗണിലുള്ള വാമ്പയേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഗിൽബേർഡ് ഡിവൈസ് പോലെ വേറെ ഒരു ഡിവൈസ് കൂടിയുണ്ട് അത് മിസ്റ്റർ ഗിൽബേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് മിസ് പേൾസ് എന്ന ഒരു വാമ്പയറിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവർ ടോമിനുള്ളിൽ ഇത്രയും കാലം ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എത്
ഡേമൻ എലീനയെ കാണാൻ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് വരുന്നു എലീന അത് പ്രൈവറ്റ് റൂമാണെന്നും ഇറങ്ങി പോകാനും പറയുന്നു ഡേമൻ റിപ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സ്റ്റെഫൻ ഇതുവരെ ബ്ലഡ് തോസ്റ്റലെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അൺകൺട്രോളബിൾ ആയി എലീന പറയുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ മോർണിംഗ് എന്നോട് അവൻ ഓക്കെ ആയി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഡേമൺ പറയുന്നു സ്റ്റെഫിൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെയുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ധാരാളം കള്ളം പറയുകയും മാനിപ്പുലേറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ് ഡേമൺ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ടൈമിൽ സ്റ്റെഫൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഡേമൺ അവിടെ നിന്നും ഇത് കണ്ട് പോകുന്നു സ്റ്റെഫൻ കുറച്ച് സൈക്കോ നേഷൽ എലീനയോട് സംസാരിക്കുന്നു ബട്ട് എലീന അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി എന്ന് നുണ പറഞ്ഞതിന് അവൾ അവനെ വഴക്ക് പറയുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ വളരെ നോർമലായി പറയുന്നു ഞാൻ ബ്ലഡ് അല്ലേ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തത് അതൊരു വാമ്പയറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നോർമലായ കാര്യമാണല്ലോ അവിടേക്ക് മിസ് ലോക്ക്വുഡ് വന്നിട്ട് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ ആൻഡ് ഇവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറായി എലീന പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനയുടെ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് കയറി അഗ്രസീവായ സ്റ്റെഫൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആ റൂമിലെ മിറർ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നു ആൻഡ് അവൻ്റെ ഫേസ് വാമ്പയറിൻ്റെ ഇതുപോലെ ആകുന്നു അപ്പോഴേക്കും ആംബർ ആ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ആക്ച്വലി അത് അവളുടെ റൂമായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ്റെ ഫേസ് കണ്ട് ആംബർ നിലവിളിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു ിൽ അങ്കിൾ ജോൺ ജേമിയോട് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജേമി അന്നയെ കണ്ട് ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ജേമി അന്നയോട് അവൻ്റെ മിസ്ബിഹേവിങ്ങിന് സോറി പറയുന്നു ആൻഡ് ജേമി വാമ്പയർ ആകാൻ വില്ലിങ് ആയത് അന്നയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിക്കി അവൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ജേമി പറയുന്നു എലീന അവനോട് നുണ പറയുകയായിരുന്നു വിക്കിയുടെ ഡെത്തിൽ അവൾക്കും പങ്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് അന്ന എന്ത് റിപ്ലൈ പറയണമെന്ന് അറിയാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റെഫൻ ആംബറിനെയും കൊണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നു ആംബർ പറയുന്നു അവൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ അവളെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു നീ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ആൻഡ് അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റിക് ഫോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എലീന ഡാൻസിനായി വരുന്നു പെയറായി സ്റ്റെഫനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റെഫന് പകരം ഡെയ്മൻ അവൾക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് അവളെ സ്റ്റെപ്സ് ഇറക്കി കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എലിന ആൻഡ് ഡേമൺ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ആൻജൈന അലാറിക്കിനോട് സ്റ്റെഫൻ എവിടെ പോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അലാറിക് പറയുന്നു കുറച്ചു മുൻപേ സ്റ്റെഫനെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല ഇതിനിടയിൽ അവൻ എവിടെ പോയെന്ന് മിസ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാം സ്റ്റേജിൽ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നു വിന്നറിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിന്നർ കരോളിൻ ഫോപ്സ് ആണ് കരോളിൻ വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നു മിസ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൈറ്റിൽ വോൺ ചെയ്ത് എലീനിയും കരോളിന് വേണ്ടി വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നു ഷെറഫ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് ആംബറിനെ നോക്കി ഷെറിഫ് അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് അവിടെയെല്ലാം ഫുൾ ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു ഷെറിഫ് ഹെൽപ്പിനായി ഡെയ്മനെ വിളിക്കുന്നു ഡെയ്മന് സ്റ്റെഫനാണോ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു അവനിത് എലീനയോടും പറയുന്നു ഡെയ്മനും എലീനയും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോയി സ്റ്റെഫനെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവിടെ ഫുൾ ബ്ലഡിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെഫനെ അവർ കാണുന്നു അവൻ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റനിങ് ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് പുറകെ ബാനി ഓടി വന്ന് അവളുടെ വിച്ച് പവർ യൂസ് ചെയ്ത് അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ വീഴിക്കുന്നു കോൺഷ്യസ് ആയ സ്റ്റെഫൻ അവൻ ചെയ്തത് എന്തെല്ലാം വന്ന് കണ്ട് ഗിൽറ്റിയായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നു ഡെയ്മൻ ഷെറിഫിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ആംബറിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു ഷെറിഫ് ആംബറിനോട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആംബർ ഓൾറെഡി ഹിപ്നോട്ടൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അവൾ പറയുന്നു അവൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് എലീന ആൻഡ് ബാനി പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് ഓടി വന്നപ്പോൾ ആംബറിനെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഷെറഫ് എലീനയോടും ബാനിയോടും പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരികെ പൊക്കോളാൻ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ജേമി ആൻഡ് അന്ന പാർട്ടിയിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ അത് കണ്ട് ആൻജൈനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ ഗേൾ ഏതാണ് ആൻജൈന പറയുന്നു അവളു
സ്റ്റഫൻ വളരെ കാം ആൻഡ് നോർമലാകുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് എലീന ഒരു റിവൈൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് സ്റ്റഫിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഫൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആകുന്നു ഡേമൺ അവനെ എടുത്ത് ബേസ്മെൻറ്റിലിട്ട് ലോക്കാക്കുന്നു എലീന ബേസ്മെൻറ്റിന് വെളിയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ഡേമനും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് നയൻറ്റീൻ എൻ്റെ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റെഫൻ ആ ബേസ്മെൻ്റിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം സ്റ്റെഫൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ അല്ല ഇത്രയും അഗ്രസീവ് ആൻഡ് അഡിക്റ്റഡ് ആയ സ്റ്റെഫൻ എങ്ങനെയാണ് റിക്കവർ ആകുക സ്റ്റെഫനെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ പൂട്ടിയിട്ടതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നില്ല അവൻ്റെ ബ്ലഡ് തേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ആകും അതിന് ഇനിയും സെഞ്ചുറീസ് എടുക്കുമോ ഇത് എലീനിയും സ്റ്റെഫനും അവൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുമോ ഇപ്പോൾ ഷെറഫിന് ടൗണിൽ വാമ്പയേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾ ജോൺ ഒരു വലിയ വില്ലനായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഓൾ ദോസ് സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ ഫോർ ദ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് വാമ്പയർ ഡയറി സീസൺ വൺ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വോക്ക് ഇവൻ എ ലിറ്റർ ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ഇറ്റ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലെസ